హాయ్ రివన్ గుడ్ మార్నింగ్ సో ఈరోజు ఫైనల్గా ట్రిప్ స్టార్ట్ చేశాను కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి సో నేను ఆల్రెడీ బుకింగ్ టూ డేస్ బ్యాక్ చేసుకున్నాను పారడైస్ దగ్గర ఫైర్ స్టేషన్ పక్కన యాత్రి నివాసం మీద దాని పక్కనే టూరిజం తెలంగాణ టూరిజం వాళ్ళ ఆఫీస్ ఉంది బుకింగ్ అక్కడ చేశాను సో పికప్ ఇంగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చారు నాకు సో మీరు ఎక్కడ బుక్ చేసుకుంటున్నారు బుక్ చేసిన తర్వాత మీకు పికప్ పాయింట్ ఎక్కడ ఇస్తారని ఒకసారి కనుక్కోండి సో అట్లీస్ట్ ఒక పది పదిహేను నిమిషాల ముందు మీకు పికప్ ఇచ్చిన టైంకి ముందు రండి ప్రాబ్లం ఏంటంటే జస్ట్ ఇక్కడ పార్కింగ్ ఫిక్స్ లేదు దానికి రెడీ ఉండండి జస్ట్ బైక్ పార్కింగ్కి నాకు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు సో అది తెలంగాణ టూరిజం వాళ్ళది కాదు యాత్రి నివాసం ఉంది కదా పక్కనే హోటల్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారు పార్కింగ్కి సో మీరు కనుక అంత పే చేద్దాం అనుకుంటే వీలైనంత వరకు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మీరే ఆటో కానీ క్యాబ్ కానీ హైర్ చేసుకొని వచ్చేసాను సరిపోతుంది సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ ఉందంటే ప్యాడేజ్ బస్ స్టాప్కి పక్కన ఫైర్ స్టేషన్ ఉంది కదా దానికి పక్కనే ఉంది సో ట్రిప్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మీకు ఇంకెంత డేస్ త్రీ డేస్ ఇస్తూనే ఉంటాను ఎంత ట్రిప్ సో బీ రెడీ ఫర్ ఇది సో ఫైనల్గా బస్ వచ్చేసింది డీటెయిల్స్ ఏంటంటే పికప్ పాయింట్స్ ఓన్లీ బషీర్ బాగ్లో అండ్ ఇక్కడ యాత్రి నివాస్ ప్యాడేజ్ దగ్గర మాత్రమే ఉంది చూసుకొని బుక్ చేసుకోండి సో వెహికల్ ప్యారడైజ్ దగ్గర ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్కి స్టార్ట్ అయింది అక్కడ నుంచి వన్ అవర్ జర్నీ తర్వాత జర్నీ ఎలా వచ్చిందంటే అల్వాల్ సామీర్పేట్ ఆ రోడ్ నుంచి వచ్చి పట్నాపూర్ దగ్గర అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ అవర్ తర్వాత అదిత రెస్టారెంట్ అనేది అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం ఆపాడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇచ్చాడు బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ జర్నీ కంటిన్యూ అవుతుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా మనం శ్రీ రంగనాయకుల ప్రాజెక్ట్ దగ్గర ఉన్నాం ఆల్మోస్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకుంటే ఫోర్ అవర్స్ టైం పట్టింది ఇక్కడ రావడానికి అంటే మధ్యలో బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి ఫార్టీ మినిట్స్ టైం పట్టింది సో ఇది శ్రీ రంగనాయకుల ప్రాజెక్ట్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారని గైడ్ ఏం చెప్పాడంటే ఇక్కడ చుట్టుపక్కల బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడొచ్చు ఆ గుట్ట పైన దాని పక్కన టెంపుల్ ఉందంట శ్రీ రంగనాయకుల స్వామిది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ దీనికి ప్రాజెక్ట్కి శ్రీ రంగనాయకుల సాగరం ప్రాజెక్ట్ పేరు పెట్టారంట సో కన్స్ట్రక్షన్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో సో ఫోర్ లేయర్స్తో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కరెక్ట్ అది ఫస్ట్ వచ్చి స్టోన్స్ మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మట్టి అండ్ తర్వాత వెనకాల చూడొచ్చు వంక మట్టి అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ స్టోన్స్ టోటల్గా ఓవరాల్గా ఒక ఫోర్ లేయర్స్ ఫామ్ చేసి కన్స్ట్రక్షన్ అంటే బాగా స్ట్రాంగ్గానే జరుగుతున్నట్టుంది సో ఇది నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ మీద చెప్తున్నాను సో నాకు పర్ఫెక్ట్ అయితే సో చూస్తుంది ఓవరాల్గా చూస్తుంది చాలా పెద్ద ఏరియానే అండ్ దీని మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అంటే ఇరిగేషన్ అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లైకి వర్క్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ జరుగుతుంది కంప్లీట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అంట ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ థర్టీ టైంలో పెద్దపల్లి ఏరియాలో లంచ్ కోసం ఆపారు సంథింగ్ అరౌండ్ నేమ్ వచ్చేసి దాని పేరు వచ్చేసి నిత్యారెడ్డి రెస్టారెంట్ అంట అల్లే ఫుడ్ టేస్ట్ అంటే బాగానే ఉంది కానీ మ్యాక్సిమం టైం జర్నీ టోన్ జర్నీ రోడ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయాడు చూద్దాం
సో ఫైనల్గా త్రీ థర్టీ ఆ టైంకి ఈవినింగ్ సింధుల ప్రాజెక్ట్ దగ్గరకు వచ్చాము సో దీని నుంచి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ సైట్ మీద ఆల్రెడీ చెప్పాడు సో అది చూపిస్తాను ఆ వీడియో అంత ఇప్పుడు సో ఓవరాల్గా సెవెంటీ సిక్స్ గేట్స్ ఏమి ఉన్నాయంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ మంత్ ఎండింగ్ అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నేను ఈరోజు జూన్ టైం సో జూన్ థర్టీత్ వరకు ఈ గేట్స్ అని కంప్లీట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ స్టోరేజ్ స్టార్ట్ చేస్తారని చెప్పి యాజ్ పర్ సైట్ ఇంజనీర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో గమిత సైట్ ఇంజనీర్ ఏం డీటెయిల్స్ చెప్పాడు ఆ డీటెయిల్స్ అని మీరు ఇప్పుడు వీడియోలో చూడండి అందరూ నమస్కారం అండి నా పేరు విశ్వేశ్వర రావు ఫస్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రజెంట్ మీరు ఉన్నది సుందిల్ల బ్యారేజ్లో ఉన్నారు అంటే ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద సుందిల్ల బ్యారేజ్ సో ఈ సుందిల్ల బ్యారేజ్ కానీ ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అనేది మెయిన్గా కూడా మన గోదావరి నదిలో ప్రవహిస్తున్న వాటర్ని మనం మనకి ఏదైతే అలకేషన్ ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడం కోసం అని మనం ఇంతకుముందు డాక్టర్ బీఆర్ఏ ప్రాణహిత చేవల ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉండేది ఏది వైఎస్ రాజశేఖర డ్యాం అది ఎక్కడ ఉండేదంటే మహారాష్ట్రలో ఉండేది మహారాష్ట్ర దగ్గర తుమ్మిడి హెట్ దగ్గర ఉండేది అక్కడ ఏంటంటే మనకు వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఎఫ్ఆర్ఎల్ ఉంటేనే మనం సరిపడే అన్ని డిస్టిక్ సరిపడే వాటర్ వచ్చేది కానీ వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ చేయడం వల్ల మనం అది వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కుదించాం అంటే లెవెల్ తక్కువ చేసాం సో ఆ లెవెల్ తక్కువ చేయడం వల్ల మనకు అక్కడ సరిపోయినంత వాటర్ లేకపోవడం వల్ల మనకు ఆ ప్రాణహిత నది ఉన్నో మన గోదావరి నది ఎక్కడైతే కలుస్తుందో అంటే కాళేశ్వరం దగ్గర ఈ రెండు నదులు కలుస్తాయి ఈ రెండు నదులు కలుస్తాయి మన గోదావరిలో ఏంటంటే వాటర్ ఎప్పటికీ కూడా వాటర్ ఉండదు ఎందుకంటే మహారాష్ట్రలో ఎక్కువ బ్యారేజ్ కట్టారు అందుకోసం అని అవి నిండి మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి గోదావరిలో వాటర్ అనేది చాలా తక్కువగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది ప్రాణహిత మాత్రం అది మొత్తం కూడా ఫారెస్ట్లో నుంచి వస్తుంది అది ప్లస్ ఎప్పటికీ పారత పెరెన్యల్ ఎవరు అంటారు ఎప్పటికీ కూడా పారుతానే ఉంటుంది అందుకోసం ఈ రెండు కలిసిన చోట అక్కడి నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్ డౌన్లో మేడిగడ్డ అనే ఊరు ఉంటుంది అక్కడ బ్యారేజ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా మేడిగడ్డ అనేది ఫస్ట్ బ్యారేజ్ మేడిగడ్డలో బ్యారేజ్ కట్టిన తర్వాత అక్కడ స్టోర్ అయిన వాటరు తర్వాత అన్నారం అని ఇంకొక బ్యారేజ్ ఉంటుంది మిడిల్లో అది ఏంటంటే ఇక్కడ మన ఎల్ఎండి కరీంనగర్లో మానేరు ఉంటుంది కదా ఆ మానేరు రివరు ప్లస్ గోదావరి కలిసి దాని కింద కూడా అన్నారం బ్యారేజ్ ఉంటుంది సో ఈ మేడిగడ్డలో నిండిన వాటర్ అన్నారం బ్యారేజ్కి వచ్చి టచ్ అవుతుంది ఓకేనా అక్కడ నుంచి లిఫ్ట్ చేసి ఏది మేడిగడ్డ బ్యారేజ్లో నిండిన వాటర్ కాళేశ్వరం దగ్గర పంప్ హౌస్ ఉంటుంది అక్కడ లిఫ్ట్ చేసి అన్నారం బ్యారేజ్లో పోస్తాం సో అన్నారం బ్యారేజ్లో పోసిన వాటర్ మొత్తం కూడా ఫిల్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడికి వచ్చి వన్ మీటర్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఏది మనకి ఉన్న ముప్పై కిలోమీటర్ల కింద ఉంది అన్నారం బ్యారేజ్ అది నిండిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ మన స్టాండింగ్ వన్ మీటర్ వాటర్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసినట్టు అక్కడ మీకు ఎక్స్కవేషన్ పాయింట్ కనబడుతుంది అక్కడ నుంచి మన పంప్ హౌస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏది అన్నారం వల్ల పంప్ హౌస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నారంలో పంప్ హౌస్ లిఫ్ట్ చేసిన వాటర్ని మనం అవతల అప్ స్ట్రీమ్ అంటాం దాన్ని దాంట్లో పోస్తే ఈ సుందిల్ల బ్యారేజ్ నిండుతుంది సుందిల్ల బ్యారేజ్ నిండిన తర్వాత మనకి మీద ఎల్లంపల్లి డ్యామ్ ఉంటుంది ఆ ఎల్లంపల్లి డ్యామ్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ మన మన వాటర్ ఇలా కట్ అవుతుంది మన పంప్ హౌస్ అంటే సుందిల్ల బ్యారేజ్ సంబంధించిన పంప్ హౌస్ గోలివాడ దగ్గర ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఎల్లంపల్లి డ్యామ్కి ఒక వన్ కిలోమీటర్ దిగువని ఉంటుంది సో అక్కడ లిఫ్ట్ చేసిన వాటర్ని ఎల్లంపల్లిలో పోస్తాం సో ఎల్లంపల్లి బ్యారేజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఎల్లంపల్లి డ్యామ్ అనేది మెయిన్ క్రూషియల్ డ్యామ్ అక్కడ నుంచే కూడా మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది మన తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని జిల్లాలకు కూడా వాటర్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అండర్ గ్రౌండ్ టన్నెల్ ఉంటుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎం డీప్ ఇన్ సైడ్ ఉంటుంది పంప్ అంటే ఆరు వందల మీటర్ల కిందకు ఉంటుంది పంప్ హౌస్ మీకు మొత్తం కూడా ఆ గుట్టని ఎక్స్కవేట్ చేసి మొత్తం తవ్వారు ఆ తర్వాత మిడ్ మానేర్లోకి వెళ్తుంది వాటర్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎస్ఆర్ఎస్పిలోకి బ్యాక్ వెళ్తుంది వాటర్ తర్వాత హైదరాబాద్కి సంబంధించిన ఇమాంబాద్ రిజర్వాయర్ ఇవన్నీ కూడా ఫిల్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది టన్నెల్ చెప్పాను కదా కొంచెం దూరం వరకు గ్రావిటీ వెళ్తుంది ఆ తర్వాత మీకు టన్నెల్ నుంచి లిఫ్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉన్న పొజిషన్ వన్ వన్ ఎయిట్ మనం నిలిచిన పొజిషన్ మన హైదరాబాద్ చూసినట్టు అయితే ఐదు వందల నలభై ఐదు వందల యాభై ఉంటుంది అంత హైట్ వాటర్ లేదు ఒక్కొక్క టన్నెల్ ఎంత పొడుగు ఉంటుంది అది డయా వచ్చేసి మీకు ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ డయా ఉంటుంది ఒకటే ఒకటే ఉంటుంది మోటార్స్ అవే ఇక్కడ ధర్మారం దగ్గర
ఆ తర్వాత కాలేజ్ ప్రాజెక్ట్లో భాగమే ప్యాకేజ్ సిక్స్ ప్యాకేజ్ సెవెన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ భాగమే ఏది మల్లన్న సాగర్ కానీ సేమ్ ఉంటుంది సేమ్ ఉంటుంది ఇది హైట్ ఎంత అండి మనకు స్టోరేజ్ చేసుకోగలిటీ ఇప్పుడు అన్నారంలో స్టోర్ అయినా ఇక్కడికి లిఫ్ట్ చేస్తామన్నారు దీంట్లో అన్నారంలో స్టోర్ అయిన వాటర్ కూడా మనకి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది గేట్ వరకు వచ్చి టచ్ అవుతుంది సో అక్కడ నుంచి పంప్ చేసి లిఫ్ట్ చేసి ఇందులో పోస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి అయితే మీకు నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు వస్తుంది ఇక్కడ కాళేశ్వరం దగ్గర వంద వంద కిలోమీటర్లు సో మన గోదావరి రివర్ అనేది ఇటు నుంచి ఇటు ఫ్లో అవుతుంది కానీ మనం వాటర్ తీసుకొచ్చేది వెనక నుంచి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే గోదావరిలో వాటర్ అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి బాబ్లీనైతే వాటర్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి వాటర్ వస్తే దీని మా అదే ఇదే పంపింగ్ ఆపేస్తాం అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫోర్ కిలోమీటర్ మొత్తం ఎన్ని గేట్లు అన్నారు మొత్తం ఎన్ని గేట్లు అండి డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై నాలుగు గేట్ గ్రావిటీ అంటే ఒక వన్ మీటర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది వాటర్ ఇది ఒక వన్ ఇక్కడికి ఇక్కడ వన్ మీటర్ తేడా ఉంది అనుకోండి దాన్ని తవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ ఉన్నది ఒక పది మీటర్లు ఉంది అనుకోండి అంటే లెంత్ ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది కదా మీకు విడ్త్ ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది అని చెప్పి అంత సేఫ్ కాదు మీకు కొలాబ్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అందుకోసమే లిఫ్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ వీఆర్ ఎట్ అన్నారం పంప్ హౌస్ సో ఇది అంటే చుందిల్ల బ్యారేజ్ నుంచి నియర్ బైలోనే ఉంటుంది జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ డ్రైవ్ సో అది అక్కడ నుంచి కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ అన్నారం పంప్ హౌస్ తీసుకెళ్తారు సో చూడడానికి వ్యూస్ అంత బాగున్నాయి ఇంకా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది ఇది కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూడవచ్చు కూడా మీరు నాకు తెలిసిన ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎస్ దే యూస్ సో ఈ అన్నారం పంప్ హౌస్ నుంచి మనకు క్లియర్గా కనబడుతుంది కూడా సో ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే వాటర్ అంతా ఇక్కడ నుంచి లిఫ్ట్ చేసి టువర్డ్స్ సుందిల్ల బ్యారేజ్ పోయి పంప్ చేస్తారంట సో ఆ సైడ్ నుంచి చెప్పిన డీటెయిల్స్ మీరు చూడవచ్చు సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టైం ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ అవుతుందండి సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ మధ్యలో డిన్నర్ ఉంటుంది సో రీచ్ అయిన తర్వాత టైం ఎంత అవుతుంది దా ట్రిప్ సంబంధించిన సమయం అంతా అక్కడ అప్పుడు చెప్తాను టోటల్గా వాళ్ళు బస్ ఛార్జ్ చేసిన అమౌంట్ కాకుండా ఇంకా మన ఫుడ్కి వాటికి ఖర్చులు ఎంత ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా మార్నింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఈవినింగ్ ఎప్పుడు రీచ్ అవుతాం సో దాంతోపాటు ఇంకా ఈ ప్రా అంటే ఈ ట్రిప్ ఎంతవరకు వర్త్ అనేది కూడా బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డే చెప్తాను సో నైట్ అవ్వచ్చు నేను రీచ్ అయ్యేసరికి సో నో ప్రాబ్లం అక్కడ కూడా నేను రీచ్ అయిన తర్వాత మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటాను సో స్టేట్ యూన్ అయితే ఆ మేడి గదిలో ఆగిన నీళ్ళు వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్లో మనకు కాళేశ్వరం దాటి నీళ్ళు ఆగుతాయి కానీ కాళేశ్వరం కింద కన్నెపిల్ అనే విలేజ్ దగ్గర నుంచి మనం లిఫ్ట్ సిస్టమ్ అంటే పక్కన గోదావరికి ప్యారలల్గా అంటే సమాంతరంగా నీళ్ళను పైకి తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి అన్నారం బ్యారేజ్లో నీళ్ళు అన్నారం బ్యారేజ్ సంబంధం పైన అన్నారం బ్యారేజ్ అప్పు అంటారు ఆ పైన నీళ్ళు ఎట్లా లిఫ్ట్ చేస్తాం అంటే కొంత గ్రావిటీ ద్వారా తీసుకొస్తూ పంపులను ఏర్పాటు చేసి పంపుల ద్వారా నీళ్ళను ఎత్తుకు తీసుకొచ్చి ఆ ఎత్తుకు తీసుకొస్తూ మళ్ళీ అన్నారం బ్యారేజ్లో పోస్తాం ఈ అన్నారం బ్యారేజ్లో పోసిన నీళ్ళు నూట పంతొమ్మిది లెవెల్ వరకు అంటే అన్నారం బ్యారేజ్లో వన్ నైన్టీన్ లెవెల్ వరకు నీళ్ళు అవుతాయి 
వన్ నైన్టీన్ వరకు నీళ్లు ఆగితే ఆ ఆగిన నీళ్ళకి మనకు కనిపిస్తున్న సుందిల బ్యారేజ్ అది సుందిల బ్యారేజ్ దాకా టచ్ అయితే అంటే సుందిల బ్యారేజ్ దగ్గర మన గోదావరి లెవెల్ నూట పంతులు సుమారుగా కొంచెం అటు ఇటుగా వన్ నైన్టీన్ అంటే వన్ నైన్టీన్ అంటే హైట్ లెవెల్ అంటే సముద్రం మట్టం నుంచి మనం ఎప్పుడైనా ప్రతి లెవెల్ కూడా సముద్రం మట్టం నుంచి ఏ లెవెల్ అని చెప్తున్నాను సో నూట పంతొమ్మిది లెవెల్ వరకు నీళ్ళు ఆగుతుంది ఆగిన నీళ్లను మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ నీళ్లను మరి నూట ఇరవై తొమ్మిది నీళ్ళు సుందిల బ్యారేజ్ దాన్ని పోయాలి కదా పోయాలంటే పది మీటర్లు ఎత్తాలి ఎత్తాలంటే లిఫ్ట్ సిస్టమ్ మన పంపుల ద్వారా నీళ్లు ఎత్తిపోయాలి ఈ ఎత్తిపోయే క్రమంలో మనం గోదావరికి ప్యారల్ గా దూరంలో పైకి రెండు వందల కిలోమీటర్ల కింద గోదావరికి సైడ్ ప్యారల్ గా మనం నీళ్లను తీసుకొస్తాం నీళ్లను తీసుకొస్తే గ్రావిటీ ద్వారా నీళ్ళు ఇక్కడికి వస్తాయి గ్రావిటీ ద్వారా దానికి అంత అదే దాని అంతా అదే వచ్చే నీళ్లను అంటే నీరు పళ్ళ మెరుగు అనే ఉంటాయి కదా ఆ విధంగా గ్రావిటీ అంటే తనకు తానుగా నీళ్లు కిందికి వస్తాయి రాలేవల్ కంటే కిందికి ఉంటది అయితే ఊట వచ్చేస్తుంది ఊట కాదు గోదావరిలో ఆగిన నీళ్ళు ఆగిన నీళ్లు తనకు తానుగా నీళ్లు ఇక్కడ దాకా వచ్చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మనం నీళ్లను పంపుల ద్వారా లిఫ్ట్ చేస్తాం ఎత్తి ఇది ప్రెషర్ మెయిన్స్ అంటే పైపుల ద్వారా పైపుల ప్రెషర్ ఉంటది కదా పంపుల ద్వారా నీళ్లు మనము ఆ విధంగా పై పైపుల ద్వారా నీళ్లను కొట్టి డెలివరీ సిస్టమ్ అంటే ఒక కుండి హౌస్ అని అంటాం కదా బాగు ఆ నీళ్లను మనం ఆ సిస్టమ్ లో వస్తాం ఆ పోసిన నీళ్లు మరో నాలుగు వందల యాభై మీటర్లు మళ్ళీ గ్రావిటీ తనకు తానుగా నీళ్లు కొంచెం అన్నార మన సుందిల బ్యారేజ్ లో తనకు తాను వచ్చేసి జాయిన్ అయిపోయింది పంప్ చేస్తున్నారండి వాటర్ ఇప్పుడు సుందిల బ్యారేజ్ ఇంకా పంప్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎలివేషన్ ఉంటది బట్ ఇక మళ్ళీ అక్కడ భూమికి ఇదే పంప్ అవుతుంది ఎలా వస్తాయి గ్రావిటీ ద్వారానే వస్తాయి తనకు తానుగా నీళ్ళు వస్తాయి ఇప్పుడు అన్నారం బ్యారేజీలో నీళ్ళు ఆపుతాం అని చెప్పాను కదా ఆ నీళ్లు ఆపిన నీళ్లు ఇక్కడ దాకా వచ్చేస్తాయి ఇలా ఉంటుంది మనం ఇట్లా ఉండదు నీళ్లను నింపుతూ ఉన్నప్పుడు దీనికి సమాంతరమైన లెవెల్ వరకు నీళ్ళు దాకా వస్తాయి కదా ఈ సమాంతరమైన లెవెల్ నూట పంతొమ్మిది నూట పంతొమ్మిది లెవెల్ వరకు నీళ్ళు ఆగుతాయి ఇలా ఈ ఆగిన నీళ్లను ఈ ప్రాంతం నుంచి తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంతానికి వస్తున్నాం బ్యాక్ వాటర్ లాగానే అలాంటి హౌస్ ఏం లేదు కానీ బ్యాక్ వాటర్ తో ఇక్కడ బ్యాక్ వాటర్ తీసుకొస్తాం కానీ ఇక్కడ నుంచి మాత్రం పది మీటర్లు ఎత్తుకొస్తాం ఎత్తుకొస్తాం ఫైనల్గా పదకొండు నరైన్ అని రిచ్ అయ్యేసరికి బ్యాక్ టు ప్యారడైజ్ సో ట్రిప్ ఎలా స్టార్ట్ అంటే ఎంట్రీ ఫీ వచ్చేసి పర్ అడల్ట్కి బస్ టికెట్ కాస్ట్ మాత్రమే ఇది ఫుడ్ అండ్ మిగతా ఏమీ ఎలా కాదు ఓన్లీ బస్ ట్రావెలింగ్ మాత్రమే పెద్దలకి నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ చిన్న వాళ్ళకి సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పికప్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్యారడైజ్లో ఉంది అండ్ ఇంకోటి బసీర్ బాగ్లో ఉంది సో ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి పగ్నాపూర్ దగ్గర బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది అండ్ అక్కడ నుంచి సిద్దిపేట దగ్గర ఉన్న సింధుల్లా సారీ రంగనాయకులో పది ఒకటి ఒకటి ఉంది అది చూపిస్తారు అక్కడ నుంచి పెద్దపల్లి రీచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ లంచ్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత మంతని దగ్గర ఉన్న సింధుల్ల ప్రాజెక్ట్ దాని పక్కన ఉన్న అన్న అన్నారం పంప్ హౌస్ రెండు కవర్ చేసుకుని మళ్ళీ రిటర్న్లో పెద్దపల్లి దగ్గర టీ టీ కాపారు అండ్ కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత సిద్దిపేట ఏరియాలో నైట్ డిన్నర్ అండ్ మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కంప్లీట్ చేసుకుని రిటర్న్ వచ్చేసరికి టోటల్గా ట్రిప్ రాత్రి పదకొండున్నర అవుతుంది సో ఎలా ఉంటుందంటే ట్రిప్ ఎలా ఉంది అంటే ఇంకా ప్రాజెక్ట్ అంటే పూర్తిగా కంప్లీట్ అవ్వలేదు కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి కనుక కొంతమంది నచ్చకపోవచ్చు సో బట్ ఏమి తెలియని వాళ్ళకి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది ఏంటంటే నాకైతే ఏం తెలియదు బట్ ఇంజనీర్ ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా దానికి సమయ అంటే కొంచెం కూల్గా రిలాక్స్గా ఏ సిల్ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా ఆన్సర్ చెప్పాడు ప్రతి దానికి సో మీరు అడిగిన వీడియోలో చూడవచ్చు అది సో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎక్కడ ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈ ట్రిప్ గురించి ప్రాజెక్ట్ గురించి ప్రాజెక్ట్ గురించి కాదు సో ఆల్రెడీ లేట్ అయింది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్